నడిచిన కూర్చున్న మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయా ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ లో అధునాతన చికిత్సతో మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గించుకోండి మేడం ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో వచ్చిన రూమర్స్ ని ఛాలెంజెస్ ని కొంతగా కొంత మనం తీసుకుంటాం తీసుకోం కూడా అంత అవసరం లేదు తీసుకుంటే టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ అంటాం లేకపోతే పిచ్చ లైట్ అంటాం బట్ పర్సనల్ లైఫ్ లో వచ్చే ఛాలెంజెస్ ని డెఫినెట్ గా తీసుకోవాల్సిందే ఎవరైనా కానీ యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే అని చెప్తూ ఉంటారు ప్రేమ గారు లైఫ్లో ఎటువంటి చిన్న మచ్చ కూడా లేదు ఇండస్ట్రీలో అలాంటిది పర్సనల్ లైఫ్లో వచ్చేసరికి పెళ్ళైన కొన్ని రోజులకే విడాకులకు అప్లై చేయాల్సి వచ్చింది అని ఒక న్యూస్ విన్నప్పుడు చాలామంది హార్ట్స్ ఎలా అంటే అలా బ్రేక్ అయిపోయింది ఎందుకు ఆ పరిస్థితి వచ్చిందంటే మీకు ఇష్టమైతే చాలామంది దీని గురించి అడిగారు కాబట్టి నేను ఐ టెల్ యూ వాట్ పర్సనల్ లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ నేను ఎప్పుడు పర్సనల్ లైఫ్ని ప్రొఫెషనల్ తీసుకురాను ఎవరు ఇప్పుడు దాకా కూడా నేను మాట్లాడ వాళ్ళు అడగలేదు నేను మాట్లాడలేదు దట్ వాజ్ ఓవర్ నాకేంటంటే నాకు నచ్చపోతే స్ట్రైట్గా డిసిషన్ తీసుకుంటాను దిస్ ఈస్ మై లైఫ్ దిస్ ఈస్ మై ఓన్లీ లైఫ్ సూపర్ అది అది అందరూ అమ్మాయిలకు ఉండదు సో ఐ డిస్కస్ విత్ మై పేరెంట్స్ ఐ సెట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ దే ఆల్సో ఎంకరేజ్ మీ మై నాన్న అయితే మా అమ్మమ్మ గారు అయితే దే ఎంకరేజ్ మీ సి దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ టేక్ ఎ డెసిషన్ ఐ నీడ్ మై లైఫ్ ఎవరైతే కూడా అమ్మాయి నేను సూసైడ్ చేసేవాడు వాళ్ళందరికీ నేను చెప్తాను వాళ్ళు వెళ్తారు ఒక్కొక్కసారి ఐ యూస్ టు థింక్ బట్ నేను సూసైడ్కి వెళ్ళలేదు బట్ ఐ టేక్ ఈజ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ వస్తుంది సిచ్యువేషన్ వస్తుంది మీరు ఎలాగే మీరు దాన్ని ఆ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేస్తారో మీకు వచ్చింది మనుషులు రాకపోతే నా కుక్కలు రాదు కదా అవును సో ఇవి వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఛాలెంజెస్ నీకు నచ్చకపోతే వరల్డ్ పెద్దగా ఉంది గో ఫర్ ఎ వర్క్ ఏదైనా పని చేస్తే దాన్ని డైవర్ట్ అవ్వండి నచ్చకపోతే దిస్ ఈస్ నాట్ ఇదే లైఫ్ కాదు ఎస్ ఇదే ఆడవాళ్ళు జీవితం లైఫ్ అనేది యూ హ్యావ్ లైఫ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ హ్యావ్ ద పవర్ యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ సో టేక్ ద ఛాలెంజెస్ లైఫ్లో అప్పుడే మీరు స్ట్రాంగ్ అవుతారు అదర్వైజ్ యూ ఓన్ గెట్ స్ట్రాంగ్ గ్రేట్ ఐ వెంట్ పర్సనలీ టు ద కోర్ట్ నేను 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 డిస్ డిసిషన్ తీసుకున్నాను కదా ఐ విల్ టేక్ ఎ డెసిషన్ ఐ విల్ గో టు ద కోర్ట్ మా నాన్నగారు వస్తానని చెప్పారు మా అమ్మగారు వస్తానని చెప్పారు సెట్ నో వచ్చి వెళ్తాను ఐ ఫినిష్ దిస్ అండ్ ఐ కమ్ బ్యాక్ దెన్ ఐ కాన్సన్ట్రేట్ మై వర్క్ సూపర్ గ్రేట్ మై హ్యాట్స్ అప్ టు థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అమ్మాయి సైడ్ ఉన్న తప్పుల్ని వెతకటానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కానీ అవతల ఉన్న అబ్బాయి సైడ్ ఎంత జరిగితే తను బరస్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అనేది ఆలోచించదు లేదు మీకు డెసిషన్ తీసుకోవడానికి మీకు ఉంది కదా అన్ని పవర్ మీకు ఉంది ఎస్పెషల్లీ పేరెంట్స్ నేను అదే చెప్తాను ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ లేడీస్కి మీరు అమ్మాయిలకి మీరు ఎంకరేజ్ చేయాలి వాళ్ళని బాగా చూసుకోండి మీరు ఎందుకంటే ఇంట్లో మీరే కదా పేరెంట్స్ కదా చూసుకుంటారు డెఫినెట్గా ఆవిడ ఎలాగా ఎందుకు ఎందుకు ఏడుస్తారు ఎందుకు ఇలా అవుతారు అని మీకే కదా తెలుస్తుంది వేరే వాళ్ళకి తెలియదు సో మీరు మీరు కూర్చొని డిస్కస్ చేస్తే కమ్ టు ద కంక్లూషన్ వెదర్ షీ వాంట్స్ దాట్ ఫ్యామిలీ ఆర్ నాట్ షీ విల్ లెట్ ఎ టేక్ ఎ డెసిషన్ ఓకే అలాగే మా చెల్లి కూడా ఎంకరేజ్ చేసింది మా తమ్ముడు కూడా ఎంకరేజ్ చేశారు ఎస్పెషల్లీ మై మామ్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ i can't able to concentrate ante idu pettukoni meer concentration cheyochu i'm i'm giving advice kaad idi if you if you don't like na family ila undante take meeku time untundi ide kaadu ka life kada oka vela aina baaga chusukunte baaga support chestunte go ahead adjustment cheyalante please go ahead adi సొసైటీ సొటై సొసైటీయే కాదు మనకి ఇంపార్టెన్స్ ఫర్గేట్ దానికోసం బతికే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు మేడం వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఫర్గేట్ అబౌట్ ద సొసైటీ మీరు ఎంత అక్కడ ఏం భరిస్తున్న మీకు తెలుసు కదా ఎలాగని యూ కెన్ టేక్ ఎ డెసిషన్ మేడం ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చినప్పుడు మీరు స్ట్రాంగ్గా ఉండే మైండ్ లేకపోతే చాలా సెన్సిటివ్గా మీరు కూడా ఐ వాజ్ సెన్సిటివ్ ఐ వాజ్ వెరీ ఎమోషనల్ ఓకే దెన్ తర్వాత తర్వాత ఎమోషనల్ స్ట్రాంగ్ అయ్యాను 
మిమ్మల్ని మీరు స్ట్రాంగ్ చేసుకున్నారు డెఫినెట్ ఎమోషనల్గా స్ట్రాంగ్ అయితేనే జీవితం స్ట్రాంగ్ అవు స్ట్రాంగ్ అవుతుంది మీరు ఎమోషనల్ స్ట్రాంగ్ అయిపోతే చాలా కష్టం బట్ ఇది మీ ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ మీద ఏమన్నా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయిన సందర్భం ఐ ఐ ఐ నెవర్ యూస్ టు కాన్సన్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు ఫోకసింగ్ లేదు అప్పుడు కొద్ది డిస్టర్బ్ అయిపోయాను నేను ఒకరోజు కూర్చొని ఆలోచించాను ఏం చేయాలి అని థాట్ వచ్చింది నా థాట్ వస్తే నేను చేసేస్తానండి అన్నిటికీ ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది కదా ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ దేస్ అల్యూషన్ కిడ్స్ మేడం నో కిడ్స్ నో కిడ్స్ నా కుక్కలు రెండే కిడ్స్ అందుకే రాగానే మా మమ్మీతో వచ్చింది ఎవరో కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పి మమ్మల్ని ఫైట్ చేస్తున్నాయి మా మీద నాతోనే పడుకుంటారు ఓకే మేడం చాలా మంది హీరోయిన్స్ కి ఈ మధ్య కాలంలో క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు కూడా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఇచ్చారు క్యాన్సర్ వస్తే అదేదో చచ్చిపోము మనం మనం దాంతో ఫైట్ చేస్తే చాలా ఈజీ ఒక చిన్న డిసీజ్ లాంటిది అని చెప్పేసి కూడా సోనాలి బింద్రే గారు కావచ్చు మమతా మోహన్ దాస్ గారు కావచ్చు గౌతమి గారు కావచ్చు బట్ మీ లైఫ్లో క్యాన్సర్ అనే పదం వెరీ బ్యాడ్ డిప్రెషన్ ఇక్కడ వాళ్ళన్నీ క్రియేట్ చేశారు ఐ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద న్యూజిలాండ్ ఇక్కడ అన్ని క్రియేట్ చేసి చండాలుగా చేశారు ఇక్కడ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ వెళ్ళారని సో నేను అక్కడ ఫ్రెండ్ ఉండేవాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ లో కొన్ని రోజులు అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చాను నేను ఇక్కడ అన్ని క్రియేట్ చేశాను అలాగా అన్ఫార్చునేట్లీ దేవుడు దయంద ఏమీ లేదు అది రూమర్ రూమర్ ఇట్ వాజ్ రూమర్ బట్ వాళ్ళ అంత ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయిపోయాను నేను లేని జబ్బును కూడా అంటగట్టారా ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయింది ఇంకా మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయింది ఏంటి మనకి అన్ని రాళ్ళు దెబ్బలు తగులుతున్నాయి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఒక న్యూస్ చూసాను నేను తెలుగులో ప్రేమ గారి రెండో పెళ్లి అని కూడా సేమ్ థింగ్ ఇట్స్ మై పర్సనల్ థింగ్ పెళ్లి అవడం నా నిర్ధారం అంతే యా జీవితంలో పెళ్లి ఉండాలి లేదని చెప్పట్లేదు సపోర్ట్ ఉండాలి ఇఫ్ ఐ గెట్ ఏ గుడ్ గాయ్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గెట్ మ్యారీ వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ దట్ సెవెంటీలో కూడా మాట్లా పెళ్లి చేసుకుంటారు వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ దట్ సూపర్ చాలా ప్రాక్టికల్ గా ఉన్నారు మేడం డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ వెరీ ప్రాక్టికల్ నా లైఫ్ ఎలా ఉండాలి నాకు తెలుసు నా డెస్టిని అంతే మేడం ఎవరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నారా చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చిందా మేడం ఇది నాకు అలాగే ధైర్యం వచ్చిందండి బికాస్ నా చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మగారు నాన్నగారు ఫ్రీడమ్గా పెంచారు నన్ను ఓకే సో ఐ హ్యావ్ సీన్ ద లైఫ్ ఐ ఐ నో ద రెస్పాన్సిబిలిటీ వెరీ వెల్ సో ఐ డోంట్ కేర్ ఇఫ్ దే టాక్ ఆల్సో ఐ డో ఎలాగ ఇవ్వాలి కూడా నాకు తెలుసు ఓ యా దిస్ ఈజ్ వన్ లైఫ్ నాకు హ్యాపీగా ఉండాలి అంతే great yeah every day i'm happy happy person ante okay. so nobody going to disturb me na thammudu kuda cheptuntaru neeku ela jeevanam undala you go with your life okay all my good friends are there and avallanta nen star lag evaru chudaledu andru naaku naaku ikkada kochin tarvata naake meer anpi star anpichaledu how sweet how sweet chaala mandi unnaru so man pakkinte ammayo man sister see he is uh, నాకు ఇప్పుడు ప్రీతమ్ అని వచ్చారు ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు వస్తుంటారు ఫ్రెండ్స్ నాతో మాట్లాడుతుంటారు వీ ప్లే కార్డ్స్ విల్ డూ పార్టీస్ పార్టీస్ అంటే ఒక డిసిప్లిన్ లాగా ట్వెల్వ్ వన్ ఓ క్లాక్ అలా కాదు ఓకే వీ సిట్ అరౌండ్ టెన్ ఓ క్లాక్ అండ్ అగైన్ ఐ గెట్ అప్ అట్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఐ విల్ గో టు యోగా జిమ్ ఐ విల్ డూ మై వర్క్అవుట్ సూపర్ యోగా అందరు చేయబట్టి మీరు ఇంత అందంగా ఉన్నారు థ్యాంక్స్ టు మై యోగా మాస్టర్ అంతే మీరు పర్సనల్ లైఫ్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా అమ్మ నాన్న గురించి చాలా బాగా చెప్తున్నారు ఏంటి మేడం అసలు మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరికి తెలియదు కూడా ఏం చేస్తుంటారు నాన్న అమ్మ నాన్న వాజ్ ఏ కేస్టీ టూరిజంలో డ్రైవర్ గవర్నమెంట్ కేస్టీడీసీ అని సో మోమ్ ఈజ్ హౌస్ బాయ్ షూస్ టు కమ్ షూటింగ్లో నాతో వచ్చేవారు అమ్మ గారు ఇద్దరు మై మా అమ్మ మై బ్రదర్ మై నాన్నగారు చాలామంది ఎక్క ఎంకరేజ్ చేశారు నాకు సో మై బ్రదర్ ఓమ్ చూసిన తర్వాత ఈ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ యూ డిడ్ గుడ్ జాబ్ అని సో ఐ గోట్ ఎ స్టేట్ అవార్డ్ 
సెకండ్ సినిమా ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఓకే ఐ కెన్ డూ మోర్ మూవీస్ బట్ నాన్న డ్రైవర్గా ఉండి ఈ ఫస్ట్ బిగినింగ్లో అసలు ఎంకరేజ్ చేయలేదు మా నాన్నగారు తర్వాత తర్వాత ఆయన సెట్కి వచ్చే చూసిన తర్వాత ఒకలాగా అనిపించింది నాకు ఫుల్ క్యాప్షన్స్ రాసుంటారు అప్పుడులో డ్రైవర్ కూతురు స్టార్ హీరోయిన్ అయిపోయిందని నాన్న చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయి ఉంటారు డెఫినెట్లీ ఇప్పుడే టూ ఇయర్స్ అయింది ఈజ్ నో మోర్ ఓకే ఎక్కువ మీ లైఫ్లో ఎక్కువ ప్రభావం అంటే నాన్న నాన్న ఉంటుందా అమ్మ రోల్ ఉంటుంది ఎక్కువ డాడీ ఇద్దరు డాడీ యూస్ టు ఎంకరేజ్ అంటే నేను ఎప్పుడు తిడితే ఏడిస్తే కూడా ఏడవక అలాగ ఇలాంటి సపోర్ట్ చేసేవాడు మా అమ్మగారు ఎందుకు చేయవు మోటివేషన్ స్పీచ్ నువ్వెందుకు చేయవు చేయొచ్చుగా ఎందుకు చేయవట్లేదు నీ షీ యూస్ టు సెట్ స్క్రిప్ట్కి నాతో పాటు కూర్చేవాడు తర్వాత ఆయన డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ వెళ్ళిన తర్వాత వీ ఈస్ టు డిస్కస్ ఇలా ఇది సినిమా బాగుంది కదా ఎందుకు చేయగలను నువ్వు వీ యూస్ టు ఫైట్ ఎందుకు చేయాలమ్మ ఏముంది దీంట్లో అని చే అడిగాను నేను దీంట్లో నీ క్యారెక్టర్ ఉంది కదా చేయొచ్చు కదా అని వీ యూస్ టు డిస్కస్ దెన్ టూ డేస్ తర్వాత ఐ సెడ్ ఓకే నేను చేస్తాను పాయింట్స్ ఉండాలి నాకు సిస్టర్ ఏం చేస్తున్నారు మేడం ఇప్పుడు షీ ఈజ్ హౌస్ వైఫ్ ఇన్ దుబాయ్లో ఉంది మ్యారీడ్ టూ కిడ్స్ ఉంది ఓకే బ్రదర్ బ్రదర్ కెనరా బ్యాంక్లో వర్క్ చేస్తుంటారు ఓకే సో రంజీ రంజీ ప్లేయర్ రంజీ ప్లేయర్ కదా అయ్యప్ప గారు ఓ సో నెక్స్ట్ ఇండియాకి ఏమన్నా రిప్రజెంట్ చేస్తారా లేదు ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు హీఈస్ ఆఫీసర్ అయిన బ్యాంక్లో హీఈస్ వర్కింగ్ దర్ ఇప్పుడు అయింది ఫార్టీ అయింది అతను ఓకే ఇంకా రాదు ఇంకా సో ఆయన బ్యాంగ్లూర్లోనే ఉంటారు బ్యాంగ్లూర్ ఓకే ఫుల్ మోరల్ సపోర్ట్ అక్కకి ఏం కావాలంటే అది అంటే నేనే నిర్ధారణ చేస్తాను ఓకే డిస్కస్ అయిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ డిసైడ్ ఆర్ ఎల్స్ నేను డీప్కి వెళ్ళి నిర్ధారణ చేసుకుంటాను దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ అని ఓకే ఐడియల్గా ఐడియల్గా కూర్చుంటే చాలా కష్టం నాకు బట్ ఏమైనా చేస్తూ ఉండాలి నేను ఐ విల్ వాచ్ మూవీస్ అంటే ఇంట్లో ఉండడం అంటే చాలా కష్టం డిసిప్లిన్ అంటే కష్టం అయితే హ్యాపీగా ఉంటాను డిసిప్లిన్గా ఉంటాను ఓకే ఆ టైంలో వాళ్ళని తినేసేయాలి 